Jak zwykle chłopaki rozmawiają o samochodach, porównują, co ty masz, co ty masz, a o, jak ty masz fajne to, a ja mam fajne tamto, bo prawda jest taka, że nie ma perfekcyjnych rozwiązań. Każdy samochód i każde rozwiązanie ma coś fajnego, fajniejszego niż coś inny, ale znowu nie ma czegoś tam innego, nie? Jedziemy, a muszę wygasić, bo mnie wyłączą. Jedziemy zobaczyć atrakcję turystyczną, którą ja tam sobie wygooglowałam. I niedźwiedź już się ze mnie śmieje w ogóle, że tam jedziemy. Bo? bo jaki konie jest, to każdy widzi, nie? Zaraz zobaczymy, jaki jest. Ojciec tylko zapłaci najpierw. Ciekawe ile to kosztuje taka przyjemność. A, dycha. A, to może być. No to idziemy konia zobaczyć. No to mamy konia, słuchajcie, koń ma 11,5 metra wysokości i waży aż 11 ton i czyż nie wygląda podobnie, no czy ktoś już tego konia gdzieś nie widział, słuchajcie, tak, tak, A ten koń pochodzi z filmu Troja i znajduje się teraz tu w tej miejscowości. A słuchajcie, historia jest bardzo ciekawa. No oczywiście nie jechalibyśmy tutaj specjalnie, żeby zobaczyć tylko tego konia, ale zawsze jak jedziemy, to ja sprawdzam po drodze, co można zobaczyć, tak? Ustalamy trasy, musimy stąd, tam gdzieś się dostać i ja sprawdzam sobie po prostu, jakie są ewentualnie atrakcje po drodze. A o tym koniu ja czytałam już wcześniej, ale za późno, jak my żeśmy tutaj byli po raz pierwszy w Turcji i pojechaliśmy do Troi. Słuchajcie, musicie koniecznie zobaczyć odcinek z Troi, jak jeszcze żeście nie widzieli, no po prostu to trzeba zobaczyć, no. Ale do Troi, broń Panie Boże, nie jechać, strata czasu i pieniędzy. Jak ktoś chce konia trojańskiego, to to jest najlepszy koń trojański, jaki znajdziecie tutaj w Turcji. A historia jest bardzo ciekawa. Ten koń oczywiście to jest koń z filmu Troja. I ten koń, jak była, wiecie, premiera filmu, on sobie podróżował i promował film. I później Turecja, Turec... a teraz jadą, lecą jakieś bombowce. Takie ogromne helikoptery. Muszę poczekać. No 
dobra, poleciały sobie, to będę gadać dalej. Więc wygląda na to. Po tym jak ten koń trojęski skończył swoje turne, to turecka agencja turystyczna postanowiła wykupić tego konia. Oni nie kupili tego konia na stałe. Oni mają go na wynajem na 19 lat. Taką umowę podpisali na 19. Tutaj robią zdjęcia bardzo hałaśliwie. Nie wiem, czy tam słychać, ale faktycznie jest to popularne miejsce. Bo to miasto, słuchajcie, to było takie nijakie. Tak? Nikt tutaj nie przyjeżdżał. To nie było turystyczne miasto. I z jakiegoś powodu postanowili właśnie w tym mieście postawić tego konia. I teraz, słuchajcie, super atrakcja. Tak? Teraz wszyscy przyjeżdżają do tego miasta, bo chcą tego konia właśnie zobaczyć. Z tego co wyczytałam, to nie zapłacili nic za ten wynajem. Musieli tylko pokryć koszty transportu i koszty ubezpieczenia, które bagarela wynosiły 34 tysiące euro. Czy to jest opłata na rok? Czy na ten cały okres? Nie mam zielonego pojęcia. Tak czy inaczej to była doskonała inwestycja dla miasta, bo teraz to miejsce jest super popularne. Sam koń natomiast jest o wiele bardziej malowniczy i fotogeniczny niż ten, który się znajduje w muzeum w tym mieście Troja, który można jechać i odwiedzać, którego ja mówię, żeby nie jechać i nie odwiedzać. I tam jest koń trojęski, który oni mówią, że to jest oryginalny. Oczywiście, że on nie jest oryginalny, jak tam przyjedziecie na miejsce, to zobaczycie, że to jest niemożliwe. Ten oczywiście też nie jest oryginalny, ale wygląda bardzo fajnie, zrobiony tak jakby z takich Części ze statku, takich starych, prawda? E, części starych statków i połączony linami, i tak dalej, ale to nie jest drewno, tylko kompozyt. E, całość waży bagatela 11 ton, zostało tutaj przywiezione w częściach. 10 dni składali, 130 ileś tam tych elementów było. 10 dni składali to wszystko do kupy, no ale jest, stoi piękny. Proszę bardzo. Zaraz idziemy jeszcze zrobić ostatnie zakupy w Turcji. W Turcji jest super tanio, tak więc chcemy nakupić wszystko, co się da. No niestety za dużo nie możemy zapasów zrobić, no ale chociaż tam na parę dni, nie? Um, papieroski i te wszystkie inne najważniejsze rzeczy, nie? Twój przyjaciel w Turcji. <głos> Dokładnie. Sklepy, w których zawsze jest alkohol. Prawie <głos> zawsze. <głos> Nie pies? Bez migrosa dawno byśmy tu umarli, maj. Wchodzimy auto, żeby ją zostawić w samochodzie. A jeszcze Wam właśnie powiem, co do tego alkoholu. No, żarty żartami. My jesteśmy jacyś alkoholicy. Polak nie wielbłąd pić musi. co jak żeśmy wjechali za pierwszym razem do Turcji, to mieliśmy taki ząb, bo się okazało, że nie we wszystkich sklepach jest alkohol i w ogóle są rejony, gdzie nie ma alkoholu. Są alcohol free. A że my jeździmy po dziurach, więc są to niektóre takie bardzo tradycyjne jakieś, nie wiem, bardzo religijni ludzie. I że kraj muzułmański nie ma alkoholu. A no, okazuje się, że to nie w całej Turcji, ale są tutaj takie regiony, gdzie alkohol ciężko jest kupić. O, ja to strasznie ten sok lubię. Ananas i kokonat. I kosztuje 12,5 lira. Niedźwiedź już rzucił do koszyka nasze ulubione ciastka. Super są. I to są taka, wiecie, niby zdrowe. Wiecie, słodycze nigdy nie są zdrowe, ale to takie, no... Najzdrowsze z niezdrowych rzeczy, no. masło 5 zł. Ja to nawet nie wiem, jakie są ceny w Polsce tak naprawdę. 
dla naszej księżniczki. Za to wszystko zapłaciliśmy 907 lira. Dużo mało nie. A wszystko to, co powinno być w lodówce, to my zawsze od razu pod marketem ładujemy do lodówki. Już mi to tu i ja będę wszystko wkładać. Ja bardzo lubię to ciemne piwo. Lubicie ciemne piwo? Ja lubię bardzo. Właśnie super jest mieć taką dużą lodówkę, do którego można sobie, do której wrzucić rzeczy, wiecie, na parę dni. Elektroniczne bramki nie szczytują naszej rejestracji, bo nie ma jej tu, tylko jest tam. I 218 lirów a to jest jakieś 10-50 zł. Stoi kamper z taką budą, jak ja chciałam. No. A ciekawy ten, skąd oni są. Espanol. A jest dwa. No to właśnie, wiecie, jak się bierze takie lokalizacje z apek, to właśnie takie nachodki, klocki. A nie, no fajnie, jak są fajni ludzie, ale ty nigdy nie wiesz. Przyjdziesz to. Nie wiadomo. Tam ci są z Turcji lokalni. A ty widziałeś jaka tu jest woda? Jest, ale przejrzysta woda. No piękna. Mam nadzieję, że tu jest zejście do wody. Po prostu jest. Wow. Ja muszę popływać w tej wodzie. Po prostu najpiękniejsza woda jaką widziałam. A tutaj się okazało, tutaj pani informacja kosztuje. Pani nam pokazała, gdzie jest zejście do wody. To jest taka piękna plażyczka.
no to popływane, woda jest po prostu cudowna. Jest jeszcze bardzo, bardzo zimna, ale ja tam ze Świnoujścia, zahartowana. A znacie ten dowcip? Czemu nie idziesz się kąpać? Nie umiem pływać, a siku jeszcze mi się nie chce. Ale tutaj jest deska do krojenia. Fuck it, mate. I ain't got fucking time for that. No właśnie chciałam pokazać, jak na załączonym obrazku Niedźwiedź właśnie powiedział. Co powiedziałeś? Fuck it. Nie. I ain't got time for it now. <laughs> Siedzimy, jemy kanapki, słuchajcie, które smakują oczywiście wybornie w takim miejscu i tak myślimy sobie, jakie są plusy i minusy. Wiecie, zawsze jak widzimy inne auto, to porównujemy. No i co? My sobie tak możemy naśmiecić tutaj, słuchajcie, w środku. Nie byłoby to możliwe, kupiliśmy świeżą bagietkę, to wiecie, że jak się kroi świeżą bagietkę, no to cały stół wygląda jak pobojowisko. A zaraz pokażemy Wam sprzątanie. To jest ulubione moje, moje zajęcie. Uwielbiam sprzątać. Jak byłam w domu, nigdy nie lubiłam sprzątać. Teraz uwielbiam sprzątać. Proszę bardzo. O, są drzemkę, no bo to sesta, nie? Hiszpanie w końcu. O, tutaj oni są w samochodzie. Cisza Hello. była, spokój pozamykane. Hello. I w ogóle tak... Siesta? Yes, siesta. Siesta musi być. I always wanted to see the yeah. what you've got. Of course. Yes. Uh, you are living there? Yes. yes. Cool. Is it? Yeah, this yeah. is cool. Yeah. This is yes, cool. this is cool as well. <laughs> no, but, but I prefer this. When I when I it's just woke up and, and I and, and I saw it, I was like, Can ah, I can I is it okay? It's not yours, it's not a house. It's like a house. Popatrzcie, normalnie to jest normalnie. Jak domek, jak kamber, nie? Jest zrobione łóżko. Mają tutaj zrobione um, no, siedzenie, stolik. Tam przypuszczam, że jest łazienka, ale nie będę zaglądać. Kuchenka jest tutaj. Lodóweczka. Tu. No fajnie, mi się podoba. Ja to bym mogła w czymś takim jeździć. Właśnie niedźwiedź to on nie chciał takich, nie lubi takiego, wiecie. To dla niego jest za łatwe. On lubi mieć trudno. My mamy bardzo dobry układ i sprawdza się w wielu sytuacjach, ale jak jest ciulasta pogoda, no to trochę lipa. No co wam będę tu dużo gadać? Chodź tutaj, nie chodź po sofach. Here is the uh, toilet with a shower. You can and shower. Come in. Can, can I come in and see? Yes, of course. Okay, so it's a. You've got a sink. A sink that you can fold it for uh -huh. a shower. Uh huh. Yeah, you do like uh -huh. this, and then you can have more comfortable shower. And here there is a little uh, cabinet. Cabinet uh -huh. to uh, have things. And um, no, yeah. <laughs> to jest bardzo malutkie, słuchajcie, super malutkie, super, super, trzeba brzuch wciągnąć. And uh, here there is like uh, the, the um, closet. closet. Oh, you like it? Yes, I like it. I love it. I love it. <laughs> Jak się rozstaniemy, to ja sobie taki zrobię. Ja sobie kup taki, tak. No. Fajnie. Yeah, yeah. You have bed. I think every day. Yesterday we were in Istanbul with uh, many travelers uh -huh. and, and we were uh, seeing um, different cars, right? Uh -huh. And uh, yeah, every car has something yeah. that has not. With that one you can yeah. go like uh, you know uh, off road. We go off road as well, uh -huh. but maybe with that one it's easier to go off road uh -huh. uh, because here maybe you can destroy something. But yeah. Uh, Yes. Every everyone has, uh, you know, know. <laughs> something. 
But I can see like this is like cabinets here. Yes. They are so small, like very tiny. So you have no very little storage. No, no, no. It's, no, no. it's, it's good. Uh, yeah. Um, and here we have ah, the you have some more well, here. Like okay. Yeah. Oh, that's okay. Oh, oh, I see. You oh. see? Okay. So then this is enough. We like more this. Yeah, yes. we have more than because enough. Jose is always complaining. Uh huh. Because he say I brought so many things. You. <laughs> yeah. Oh man, I know this story from some like really like all men are the same. Like he always complains that we are too heavy because I took too many. Any dresses like how much they weigh like come on like, what difference do they make can you tell something about yourself like who you are where are you from what you are doing here yes of course uh, we are uh, a couple from spain uh, we are um... <laughs> okay, okay again no but like our professions Oh, no. no, whatever, like ah, okay. what you want to say, yes, you say, okay. come on. Let's start, let's start, yes. YouTube. <laughs> Hello, we are uh, Jose and Luisa, a couple from Spain, and uh, we are here in Turkey because we are uh, on a trip. And what is that trip? Well, it's a long trip. We are doing, well, a trip around the world. We start in, in Spain, travel along uh, Europe, France, Italy, um, Croatia, Slovenia, Croatia. So 10 countries already until we arrive here in Turkey. And uh, well, we just decided to uh, change our lives, quit our jobs and uh, be free and enjoy life. So we travel in a van, which is located somewhere over there. And yeah. uh, we call her La Española. So uh, we want to travel all the world with La Española and try to, you know, uh, doing some little jobs during the during our way, and uh, and just be happy traveling. It's a pickup with a camper on top, and we like this kind of uh, vehicle, this uh, camper, because we did another trip in America from Alaska to Tierra de Fuego uh, in another uh, pickup camper similar that well, we bought in uh, in America and uh, but it was the same the same style uh, this is a Mitsubishi pickup 4x4 and the camper is a is a camper that is uh, our uh, is Bimo mobile uh, with everything you need inside small but but everything it's got uh, shower uh, toilet um refrigerator chicken uh, chicken no kitchen <laughs> <laughs> uh, bed everything you need and we like it do you like and what you don't like while traveling in this vehicle in this vehicle in, in general in general well uh, to be honest from the vehicle we love everything <laughs> <laughs> it's true that as jose said before uh, we had this uh, kind of model in uh, in our previous trip and we love it because everything is separate we have like a little home there so we we really like it regarding to traveling I hate mosquitoes <laughs> because, uh, yeah, they really bite me always. And as we stay in the nature most of the time, is I think is the worst that uh, of of traveling this way. But it's okay. I mean, I can go with it. <laughs> How about you? Uh, well, I think I like uh, everything of because it's the perfect balance to um, have. Uh, comfort and also to get it to the to all the places or I guess almost all the places uh, yeah I like uh, I, something something bad I would say maybe also the mosquitoes maybe that yeah doing uh, road every day or sometimes off road at the end you you have uh, broken things especially yeah small little things in the camper and but this is part of the Part of the fun. Exactly, yeah. it's part of the fun. Part, part of, of the, the fun. adventure. Yes, <laughs> but we love this kind of life, and uh, and we really recommend this kind of life to everyone that dreams we have a van life dream. Yes, thank you so much. <laughs> thank You're you. Welcome.
shopping and yeah. then get lost in the middle of the... Yeah, summer. exactly. We can stay away for a week. Yeah, this is why we wanted to have a big fridge. Yeah. So we can be in a remote place well, for yeah, a week, really, up yeah. to 10 days. Look really. how much yeah. in shit I was. Up to the belly. Oh yeah, deep in shit. Nothing here, nothing on there. Yeah. And I got that because I was helping somebody else. Trying to help? Yeah. Yes. To get blocked. Yeah. yeah. And it was, it was on the beach. It was but this, this wheel was in the air? And also this one? No, the, I, I was I was sitting on my belly. Oh shit! Yeah. Jak zwykle chłopaki rozmawiają o samochodach, porównują, co ty masz, co ty masz, a o jak ty masz fajne to, a ja mam fajne tamto, bo prawda jest taka, że nie ma perfekcyjnych rozwiązań. Każdy samochód i każde rozwiązanie ma coś fajnego, fajniejszego niż coś inny, ale znowu nie ma czegoś tam innego, nie? I to po prostu tak sobie zawsze wyliczamy i wymieniamy, nie? The car no, but the camper, uh, the one we bought in America, it was um, attached to the pickup yeah. with a kind was, of... Yeah, in the box with hooks. Oh, with yeah, hooks. I know, I know. Yeah. Everything so was, every time was bumping. It was dancing all the time. It was, it was and sometimes it was like, puff, and sometimes, uh, you know... Yeah, and the, it broke. Yes. Yeah. In, in Peru, in Peru, it was, it was uh, one side uh, half destroyed. We spent seven days to fix it in a, in a garage, <laughs> but it was okay. I mean, we could stay in the garage, the the and, and, and the, the guys uh, were very happy we were in the garage, yeah. and they fixed it. Okay. <clears throat> no problem. So, Ella. so how about this one? Is it better to drive? This is better to drive because it's more compact than the other uh, one, so it's attached to the chassis. To the chassis yes. yes, so it's, uh, it's, it, it's it, more it's stable. One, uh, is the panels, but uh, one piece is uh, everything. Ah. The other one was like uh, layers of yeah, yeah, yeah. metal, yeah. and uh, this isolated. Uh, How heavy is it, the camper? The camper, 1,000. Uh, a little camera. bit less than 1,000 kilos. One ton. <coughs> Bella. <coughs> well, probably maybe it's uh, 800 something, but with all the stuff that we have the, in with it. All the wine in the fridge? Before the wine. <laughs> <laughs> with with the wine, it's. Uh, 1200. <laughs> Dla sztuki warto czasem się poświęcić, więc teraz tutaj ustawiamy się, słuchajcie. Popatrzcie. I zrobimy sobie focie. Bo to taka niepowtarzalna okazja, że mamy dwa samochody, które są takie podobne do siebie, a jednak troszkę inne. Adiós, come on. Adiós, amigos. Adiós, amigos. <laughs> la, 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 la. La, la, la. Adios. No i pojechali. Dobra, idę się rozejrzeć. No, widoki są piękne. Chodź tutaj, Bela, bo jeszcze ojciec będzie przestawiał auto. No. Tam nie rozłożymy. Aha, bardziej tu. Nie mamy za bardzo się gdzie zatrzymać tutaj. Nie, nie, no nie, nie! 
nic, znowu jedziesz w jakieś dziadostwo, nie! Tam jest taka góra! Stój! A potem on mówi, że ja tu czemu nie mówię. Stój! 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 My ty musisz nie słyszeć, co ja... Tam nie możesz pod tą górę wjechać. Dobrze, żeśmy stali. Trzeba było zostawić tak, jak jest. Inaczej tu się nie ustawisz. No tak nie może być. Jesteśmy teraz krzywo jeszcze gorzej. Ja nie rozumiem, co ty kombinujesz. Jesteśmy gorzej pod kątem. No i ma te trapy, tylko zawsze mu się nie chce tego wyciągać. Podłożyć i tego. Zaraz wywrócisz ten auto again. No. Niech żyje lenistwo.